into Okay, so let's proceed with the next problem and this problem is under the category of equilibrium of non-concurrent space force. So as you can see, meron na tayo dito nga loob na 2,000 pound which is non-concurrent. So meaning, uh, itong mga members mong to, ito lang yung nag-meet sa common point. Ano? Kasi kung ibabase niyo yung previous problem natin, yung load mo kasi is naka-apply din dito sa dito sa taas kung saan sila ay concurrent. But this time, meron kang 2,000 pound which is along this point D. Wala doon sa E. So, kaya ito is papatak sa kategory na non-concurrent. Okay, so same na uh, same principle lang din naman yung apply mo. Uh, madadagdagan lang ng uh, counting analysis pa. So, ano bang una natin gagawin? So, agaya rin dun sa nauna, dun sa concurrent forces, uh, i-assume muna natin yung mga magiging direction ng ating mga force. Again, meron ka dito 2,000 pound. So, ang goal ng member CE mo, itong CE to, and yung EB is to prevent na tumaog itong iyong system. O, para dito, ito daw isang derrick. So, para ma-contra nung uh, dalawang member na to, so, dapat yung force mo is papunta dito. Ano? And then, dito sa point A, so, dapat ma-counteract nyo yung uh, pagtaob rin nitong ating uh, derrick. So, ito, papunta siya dun. Ano? Okay, so ilagay natin yung mga direction ng iyong mga forces. So, ito, papunta nga siya dito. So, let's just say na if itong force na to papunta dyan, so, ito yung ating CE. And ito, this will be our BE. So, kung papunta yung mga forces na yan dyan, so, yung component niya, pag hati mo siya, Ganito yung magiging itsura niya. So, ito, CE. So, pangalan na nga natin na CEY or the Y component of this force, C. The next, ito, pangalan na natin siya as the CE X. And then, para do sa Z component, so, para pala nagpatong lang din yung ano na. So, ito na lang na. Si easy. So, halos mag magiging mag-coincide lang kasi yung resultant ng tatlong to. So, ano na lang natin? Gawin na lang natin in terms of component. Ano? So, ito. Medyo okay pa tayo. So, next. Para naman doon sa component ni BE. So, again. Yung Y component niya is pababa. So, label na natin siya as BEY. So, next, uh, let's just say na pag ganito rin yung kanyang X component. So, that will be BEX. And for the Z component, or yung sa C component niya. So, if this C component of the CE is papunta dito, therefore, para lang mag-equilibrium sila, let's just say na papunta siya dito. So that will be BE sub C. Again, yung na-assume naman natin ng direction, uh, wala naman magiging problema dyan. Kasi kung nag-assume ka lang, again, the negative sign will just tell you if tama or mali yung sagot mo. If negative siya, ibig sabihin lang, mali ka ng assume. So therefore, babagawin mo lang yung direction niya. Or, i-keep mo yung sign niya, but don't change the direction of that force. Okay? So next, ilagay natin yung component ng mga forces dito kay A. So ito si uh, EA na lang. So that will be EAY. The next, um, so hindi natin alam if papunta dun or papunta dito yung Z component. So gawin na lang natin papunta siya dito. Assume natin muna. 
so that will be E, A, Z. And for the X, okay. So since yung dalawang X component mo ng C, E, and B, E, is papunta na dito sa kaliwa. So, ang gawin natin dito, papunta na siya sa kanan para lang maging equilibrium. So that will be E, A, X. Okay, so meron na tayong mga direction ng mga internal force or yung component ng mga forces in each member. Okay, so ang sunod natin gawin, ilagay natin yung coordinate. So ang gawin na lang natin reference point is ito. So lahat ng, ng uh, coordinates dito will start at zero. Okay, so alamin natin yung coordinate ng point E. So yung point E mo, so yung X niya, definitely zero siya. Okay? How about the Y component? Okay. So, kulang pa pala ako ng given. Ano? So, hanapin natin yung mga kulang na dimension. So, ito pala, in the distance between E and F, is 5 feet. So, as for the distance for this point, ito, 5 feet din. Ito. So, 5 plus 10 plus 5, so that will be 20. And then, yung Z, so that is also equals to 0. Okay, so next, itong point B. Hanapin natin yung coordinates niya. Okay, so coming from 0, so siya is pumunta dito. So yung value ng x niya will be negative 10. And then yung y. So sinabi kasi dito sa problem, yung point B and point A lies in the same horizontal plane. Ibig sabihin, if this is your plane, uh, nakatungtong lang yung dalawang paano ng iyong ano tawag dyan? Derrick. Ayan. So parang kamukha lang din ng naon eh. Ang nangyari kasi ito, nakaangat siya ng 6 feet. So nakalutan. Parang tripod lang din. Ano? Ang nangyari lang doon sa point na to, meron siyang boom. Ayan. So gawin natin ganyan. So pag naaganyan siya, and then dito, may apply kang load na 2,000 pound. So, anong nangyari lang, naka-twist siya ng 30 degrees. Ibig sabihin, so, kung ito yung, ito yung zero, anong nangyari? Nakapaling lang siya dito ng 30 degrees. Okay? So, definitely, that will be a factor para do sa magiging uh, moment natin if we consider this 2,000 pound. May hahanapin tayo dyan perpendicular distance. Okay, so, asa na tayo? So, for the coordinates of B. So, again, 10. And then, since naglay lang sila sa parehong plane, definitely, the value of the Y component will be the, just the same as dun sa point A. Kung saan yung value ng Y is also equals to 0. And then, yung Z, o yung Z, so again, this is your Z axis. So, papunta siya dun along the negative. So, that will be equals to negative 10. Okay. Next will be for the point C. Okay. So, paano naman yung C? So, again, pareho lang sila dito. So, that is also negative 10. And then, umangat siya ng 6. So, this is 6. And then, along siya sa positive Z axis at a distance of 10. So, this is positive 10. Okay. So, kung mapapansin nyo, uh, if we consider the... Ano ba to? The Y and the Z axis. Ayan. Uh, yung point C mo and point B, nandun lang sa plane na yun. Pareho nandito sila. Ano? So, sinabi naman sa problem that the point B and C are in the same vertical plane. So, when we say vertical plane, ito yung ano natin. Ito yung boundary o yung area na andoon sa Z and Y plane. So, ayan siya. Ayan. Ito yung Z and Y thing. Okay. So, kanina, yung uh, point A and B mo along the X and Z thing. So, ito siya. Okay. So, ito yung X and Z thing. So, yung uh, Y and Z plane, ayan siya. Okay. So, again, itong system na to, imagine nyo na lang na three-dimensional siya. Ano? Okay, so what will be the next step? Okay, so basahan muna pala ulit natin yung problem. So, a stiff 
leg derrick shown supports a vertical load of 2,000 pound applied at point T. So, ito siya. Point A and B are in the same horizontal plane. So, yun nga yung sinabi ko kanina. Along the same horizontal plane lang yung point A and B. And point B and C are in the same vertical plane. Okay. So, para walang silang pumatak dito sa plane na to. So, kung i-offset mo kasi to, ayan siya. So, para ho nandun yung point B and C. The mast AE, so ito siya. Ito yung sinasabi niyang mast. Is supported in a socket at A. So, meron ang socket dito. So, yung socket mo. So, ano lang siya. Parang buta siya. So, para makarotate yung A yung boom. Ano? And the boom can rotate about the mast. Ayun nga. So, in the position shown, the boom has been rotated forward through alpha 30 degrees. So, kung mapapansin nyo dito, ito kasi triangular shape siya. So, kung sisilipin mo siya sa top view, kasi ito 45, 45, ano nga ang ating uh, triangle? So, di ba 180 degrees siya. So, ito, 45 plus 45, 90. Ibig sabihin ito, na 90 degrees to. Ano? So, ibig sabihin, uh, na aganyan yan siya. So, ito. So, itihaya ko lang. Ayan. So, ganun yung magiging shape niya. Ano? So, from this position, nag-twist lang siya at 30 degrees. Ano? So, yun yung kwento ng problem na yun. So, we need to determine the re bearing reaction at point A. So, ito, hanapin natin yung EAZ, EAY, and EAX, and the forces in BE and CE. So, after we get the component, then, kukunin lang natin yung kanyang resultant using the formula from the previous topic. So, ayan. Okay, so, ano muna natin gagawin dito? Okay, so, for this problem, uh, kailangan natin maghanap ng point kung saan doon tayo magmo-moment. Again, if we cons we are considering a point na kailangan natin mag-moment, di ba, as much as possible, marami kang forces na magiging zero. Ano? So, kung mapapansin nyo, doon sa point E, di ba, dyan nag-concurrent yung tatlong member. Ano? So, ibig sabihin, at this point, maraming member na mamamatay. Diba? So, from the previous, do sa unang chapter natin, diba, itong ating, uh, itong force CE, ito kahit saan mo siya papatakin. Tama? Pwede dito mo siya papatakin, but the problem is, meron kang mga component na i-consider. Ano? So, ang gagawin ko na lang para ma-eliminate yung mga component na yan o entirely itong lahat ng component na to, ang gagawin ko, itong 4CE, dito ko siya ilalagay. Ano? So, yung 4CE mo, ayan siya. So, as for the force BE. Para mangyari, itong dalawang force na to, magiging zero na. So, na-eliminate na natin siya. Okay? So, dito ako magmo-moment. So, pili na lang tayo kung saan axis, aling axis yung i-consider natin. Kasi dito, pwede ka kasing gumawa ng panibagong axis dito. Di ba ito is just the X, ito. Meron ka dyang uh, Z, and dito meron kang Y. Okay, so kung dito ka magmo-moment, kung mapapansin natin, yung EAY, di ba yung EAY mo? is magiging concurrent din doon sa point E. So, ibig sabihin, patay na rin yung force na yan. Ano? So, ano na lang force yung natitira? So, ang natitira na lang, si EAX also, wala rin siyang perpendicular distance kasi ang magiging ikot niya is pa ganun. Ito walang magiging moment arm. So, ang value nito will be equal to zero if you take moment at point E with respect to sa x-axis. So, aling force na lang yung makakaikot? Yung z component nitong si EA. At the same time, yung ating 2,000 pound. Kasi kung sisilipin mo siya sa top view, uh, ano ba? Diba ito yung point mo? 
sinilip ko siya sa ibabaw ha. Itong EAZ, nasa pinaka-bottom yan. Ito siya. EAZ. So, pag pinaikot mo siya, di ba ito, iikot siya ng pagano'n. So, ito, meron siyang perpendicular distance, which is equivalent to this distance. And, ito, di ba dapat pantay siya? Itong FD. E, ang nangyari nga, uh, nag-twist siya at ang angle of 30 degrees. So, yung position mo ng FD ay magiging ito na. Yan yung FD. And then, yung iyong uh, force is mababa, nakaganyan siya. Okay? So, ito yung 30 degrees. So, anong kailangan kong distance na makuha? So, ang kailangan nating mahanap is itong distance na to. Okay? So, ano yung magiging distance na yan? Paano natin makukompute yan? Knowing that this length is 10 feet, makukuha natin itong value na to. So, let's let's name this as x, distance x. So, by what, by what trigonometric function yung gagamitin natin? Okay, so tama. So, using the sine law, so sine ng 30 is equals to x or opposite side over hypotenuse which is the 10 feet. So, makukuha natin yung perpendicular distance na 10 sine 30. Okay? So, nagkakaintindihan doon. Okay, so, ayan, mag-moment na tayo sa point E. So, when you take summation ng moment at point E, dito ko na lang isulat kasi limited lang yung space natin. So, take summation ng moment at point E equals to 0. So, ano nga yung ating right hand rule? Hmm, moment. So, ito yung positive. So, yun bang nalikot ang bala? Okay, so ito yung magiging positive natin. Yung EAZ. Tama ba? Tama. So, EAZ. Multiply by the distance of... So, ikot siya ng pagano'n. So, ano yung distance na yan? So, that is a distance of 5, 10. So, that is 20. And then, so, moment ako dito. So, minus, minus yung 2,000, multiply by the perpendicular distance na 10 sine 30. So, 10 sine 30 equals to 0. Okay, so with that, magkaaroon na tayo ng value ng EAZ. So, 2000 times 10 sine 30 divided by 20. So, the answer is 500 pound. Okay, so meron na tayo isang component. Okay, so ano naman yung sunod nating consider na axis? Okay, so ang gawin natin, uh, since we're done with the x, so, ang gawin na lang natin, considering the same joint, or same point, this time, ang gamitin naman ng nating axis is yung z-axis. O, ito. Dito naman natin siya papaikutin. Ano? So, para, ang mahanap nating value is yung eax, kasi ito lang yung makakaikot sa point na yun. Kasi mangyayari again, itong CE, uh, itong BE, is concurrent pa rin dito sa ano. So therefore, the perpendicular distance is just equals to zero. So as for the Y component of this EA, kasi concurrent pa rin siya dun eh. Ano? So moment at E, so ito, considering the X axis, so this time, take summation ng moment at E pa rin. But this time, yung z-axis na yung i-consider natin. Okay? So, paikutin mo lang doon. So, pwede nga ang positive. Ito. So, positive itong uh, EAX. So, we have EAX. 
multiply by the distance of so 20 pa rin, ano? pa rin siya. so times 20 and then ang kailangan kong distance is ito so again if sisilipin mo siya sa top view so ito yung kailangan nating distance ano kanina ito yung kinuha natin okay so ngayon ito naman yung distance na ang kukunin natin ito kasi siya eh ito yung x na kinumpute natin kanina ah, ngayon so pangalanan ko na lang to as y so ito naman yung sulit natin kailangan so imagine nyo guys ha naka ano siya isometric view so again pagalingan lang mag imagine yan or dapat ma visualize nyo siya tapos silipin nyo sa iba't ibang view so tayo isini ang ginagawa natin sinisilip natin dito Ang nangyayari, nakikita, nandito tayo sa ibabaw, sinisilip natin siya sa pababa. Ano? So, kailangan natin makuha is this distance. Ano? Para, pag nag-moment tayo, ito yung perpendicular distance niya with respect dito sa z-axis. Okay? O dito, sa z-axis ng point A. So, that will be uh, minus 2,000 times yung y. So, paano mo makukuha yung si y? Which trigonometric function? So, if sign kanina, so ito naman yung adjacent side. So, cosine lang. Ano? So, cosine 30 is equals to y over 10. So, therefore, the value of y is just equal to 10 cosine 30. So, 10 cosine 30 is equals to 0. So, with that, we will have the value of EAX. So, 2000 times 10 cosine 30 divided by 20. So, the answer is 866.0254 pa. Hmm. Okay, so, meron na tayong EAX, EAY, ah, sorry, EAZ, so, ano naman? Sa ang axis naman tayo mag-consider. Next point, or yung axis na i-consider natin is, pili ka dito, between point B, point B, and point C. And yung axis na i-consider natin is yung y-axis. So, since meron na tayong value ng EAZ and EAX, if we take summation ng moment dito, at the y-axis, at point C, mahanap natin yung value ng D, Z. Ano? Ah, sorry. B, E, X. Okay? Kasi yung B, E, Z mo, eto, will lie at the same axis ng ating point C. So, wala siyang perpendicular distance kasi magko-concurrent mag siya dito. Ano? Ayan o. No? Pantay lang siya dito. If yung B, A, B, E, Y mo naman, hindi naman makakaikot yan kasi vertical force lang naman yun. Ano yung ikot lang na pag ano? So, patayo lang din siya. So, pag nag-moment tayo dito, considering the y-axis, mahanap natin yung BEX. Vice versa, if dito tayo nag-moment, doon sa y-axis nito, mahanap natin yung C CEX. So, gagawin na lang natin, uh, moment tayo dito. Then, pag nahanap natin yung value ng BEX, mag-summation tayo ng forces X, or ang um, mangyayari, moment tayo doon sa kabila. Ano? So, gawin natin, dito na tayo mag-moment. So, gawin lang natin ito ng axis. Di ba ito y? Ito x. And ito z axis. So, ang gawin natin, moment tayo dito sa joint c at the y axis. Para mahanap natin yung value ng b, e, x. Okay? So, since meron na tayong value ng e, a, x at saka e, a, z. So, din yung positive ng y. Ayan. So, lahat ng ikot na pag-anong is positive. So, let's just take summation ng moment at C. So, moment at C is equals to 0. So, ano nga siya? Ayan. So, yung BEX mo is positive. 
So multiply by the distance of 20. And then And then ito, since pakabila yung ikot niya, so yung EAX mo is minus. Minus EAX na 866.0254 times the distance of, so ano ba yung distance niya dito? So that is 10. And then yung EAZ na 500 also minus since ang ikot niya is sabay do sa ikot ni EAX. So itong dalawa, kabalik tala ng ikot dito. So, again, yung right hand roll mo, no? Again, yung fourth finger, ito yung sasabay dapat sa ikot ng force. And then, itong thumb, naka, dun, naka, naka direction siya kung saan positive yung axis na ikinoconsider, which is upward. Ano? So, ito lang yung nakaikot ng positive. Itong EAZ, pakabila. Ano? So, negative. So, minus 500 times so times 10 then okay so equals to 0 so therefore the value of your BEX is equal to uh, so 866.0254 times 10 plus 500 times 10 divided by 10 so the answer is 683.0127 okay so Next, hanapin natin yung value ng iyong uh, CEX. So, lahat naman ng horizontal forces mo, o yung X, X forces, so given na, uh, ang ano na lang is CEX. So, instead na mag-moment tayo dito para mahanap yung CEX, ang gawin na lang natin, gamitin natin yung natitirang equation na equilibrium, which is the summation of forces X. So, considering that all to the right forces is positive, so, ano lang ba yun to the right? So, diba you have EAX na 866.0254 And then, minus ng 683.0127 And then, minus CEX Which is equals to 0 So, your CEX will be equals to the difference of 866.0254 minus the answer so, the value of CEX is 183.0127. Okay, so with that, ang gawin natin, di ba meron tayong equation nung sa sinabi nga that the force is just directly proportional dun sa distance. So, since meron tayong isang component and given naman itong dalawang point, mahanap natin yung value ng distance na to. Ano? Using the distance formula. So, paano natin mahanap? So, unahin natin muna si BE. Okay, so, lagay na lang natin dito. So, the distance ng BE, o yung space diagonal ng BE, so, gawin natin D sa BE, is equals dun sa square root ng x2 minus x1 plus y2 minus y1 plus z2 minus y1. So, gawin na lang natin ito yung point 1 and point 2. So, ano yung x1? x2? So, that is negative 10 minus 0 squared and then plus so, y2 is 0 minus 20 squared plus z2. So, negative 10 minus 0 squared. So, dBE is equals to 1. Square root ng 10 squared plus 20 squared plus 10 squared. So, that is 10 square root of 6. So, 10 square root of 6. Okay. So, gamitin natin yung equation, di ba, ang uh, BE. So, ito yung resultant. Ha? So, BE, 
over 10 square root of 6 is equals so meron tayong known value yung BEX so 683.0127 all over so yung distance x mo so negative 10 so just take the absolute value uh, basta alam natin na yung BEX mo is papunta doon ano is equals dun sa ano pa bang kulang natin so BEY over um, y so 20 ok so kailangan ba natin si Z? hindi na na so ang hanapin na lang natin is yung value ng BE and BEY so ba't natin ha kailangan hanapin si BEY kasi wala pa tayong value ng EAY so ang gagawin natin magsasummation lang tayo ng forces ng Y para mahanap ito since meron makukuha rin natin yung value ng CEY so, using the same equation na ito. Okay, so what will be the value of B? So, 683.0127 times 10 square root of 6 divided by 10. So, B is 1673.0326. So, papaganan siya. So, therefore, tama na assume natin is in tension. Next will be for BEY. So, kunin lang natin yung Y component. So, 1673 times 20 divided by 10 square root. Divided by 10 square root. So, ang BEY mo is 1366.0254. Okay? So, sunod natin yung value ng para sa CE. So, first, sanapin natin yung value ng space diagonal ng CE. So, CE, ito. So, again... So, negative 10 minus 0 squared plus 0.2. So, 6 minus 20 squared. And then, plus 10 minus 0 squared. Okay? So, D, C. So, 10 squared plus... 6 minus 20 squared. Okay, so the answer is 6 square root of 11. Okay, so may value na tayo ng uh, distance CE. So we can solve now for CE. So, six of, so CE over 6 square root of 11 is equals, so meron tayong component na x, so 183. 0 0.0127 over ano yung x component niya? So, 10. Is equal. So, again, kunin lang natin yung y. So, CEY over uh, 6 minus 20. So, that is 14. Okay? So, we will have the value of CE. So, that is 183.0127 times 6 square root of 11 divided by 10. So that is 364.1907. And then to get the y component, so times term natin ng 14 divided by 6 squared by 11. So 256.2178. Okay, so meron na tayong answer para do sa mga for sa BE and CE. So ito is in tension then. So ito yung mga sagot. So ang kulang na lang natin guys is yung para sa EAY. So by using the equation of equilibrium for summation of forces ng y. So, assuming that all upward forces is positive, ba? So, ano lang yung upward force natin? So, we have EAY. So, EAY. So, minus CEY. So, pababa siya. So, nasa yung y? So, minus 256.2178. And then, BEY. So, minus 1366.0254. So, 
ito pa, meron ka pa ang 2,000. So, minus 2,000 is equals to 0. So, what will be the value of your EA1? Medyo malaki pala, no? 256 plus 1366 plus 0254 plus 2000. So, 256.217. So, that is 362.2432. Okay, so this will be the answer for this problem. So, ito yung for EAY, 3622. EAZ is 500. EAX is 866. So, kung ipakuha sa inyong uh, resultant dito, so, apply nyo lang equation kung saan EA is just equals to square root of EAX squared plus EAY squared plus EZ, EAZ squared. Okay? So, para kay BE, so 1673 and 4CE. That is 364. Okay, guys. So, that ends our discussion for this chapter. So, hope may natutunan kayo. And if mayroon kayong bagay na nalilituhan, huwag kayo mahiya. Uh, comment nyo lang sa baba kung ano yung katanungan. And then, uh, try natin sagutin sa abot ng ating mga kaya. So, again, try to solve the problems on your book. So, practice lang yan. Uh, solve lang ng solve. Thank you.